அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலையில் அதிகாலையில் நம்ம சேனல் வந்து ஏழாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து யாரெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம சேனல் இந்த அளவுக்கு வந்து வளர்த்துறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தீங்களோ எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி வழக்கம் போல் வீடியோ பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதிபன் பாஸ்கரன் பயங்கரமாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி சூப்பராக வந்து கேம் வின் பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப ஷார்ட் கேம் தான் பட் நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து அந்த கேம்ஸில் இருந்தது ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம நிறையா கவர் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி ஸோ இந்த கேமுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ அதிபன் பாஸ்கரன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஃபீடே வேர்ல்ட் கப்பில் எந்த ஒரு கேம்ஸுமே நம்ம கவர் பண்ணவே இல்லை ஸோ நிறைய பேர்கிட்ட வந்து நம்ம ஃபீட்பேக் எடுத்ததன் மூலயமா என்ன விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம ரவுண்டு ரீகேப் போடுறது கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இல்லை எனக்குமே வந்து அது ஒரு மாதிரி இருந்தது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரிசல்ட்ஸை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து சின்ன ஷார்ட் வீடியோவில் போட்டுடலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு மார்னிங் மார்னிங் வந்து ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்துடும் ஸோ ரொம்ப ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸில் வந்து நம்ம அந்த வீடியோவை முடிச்சிருவோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் கேம் ஆஃப் த ரவுண்டு ஸோ இந்த மாதிரி இண்டியன் கேமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு யாராவது டாப் பிளேயர்ஸும் இப்போ வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க இல்லையா தேர்ட் ரவுண்டில் ஐ திங்க் செகண்ட் ரவுண்ட்லேருந்து விளையாடுறாங்க கால்சன்லேருந்து எல்லாருமே ஆடிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட பெஸ்ட் கேம்ஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த கேமுக்குள்ளே வருவோம் ஸோ இந்த கேம் வந்து அதிபன் பாஸ்கரன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நியூரிஸ் டெல்காடோ ராமிரிஸ் ஸோ அப்படிங்கிற பிளேயர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் தான் ரெண்டு பேருமே வந்து ஈக்வலி சொல் என்ன சொல்கிறது பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர்ஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதிபன் எப்படி ஓப்பன் பண்ணார் என்ன பண்ணார் எப்படி இந்த கேம் முடிஞ்சது ஏன் குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் என்ன தப்பு பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே கேம் வந்து டி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு குயின்ஸ் பான் ஓப்பனிங் ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் ராமிரிஸ் வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் சூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ சி ஃபோர் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டிப்பிக்கலாக வந்து நம்ம குயின்ஸ் கேம்பிட் ஆடுற மாதிரின்னு ஒரு ஐடியா ஸோ இ சிக்ஸ் ப்ரிப்பேரிங் நிம்ஸோ இண்டியன் அண்ட் இந்த இடத்துல ஆச்சரியமாக வந்து நைட் சி த்ரீ ஆடுறாரு என்ன ஆச்சரியம் ஏன் இதில் என்ன என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா வீடியோக்கள்லுமே நம்ம என்ன பார்ப்போம் நைட் சி த்ரீ பார்த்ததே கிடையாது என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா நைட் எஃப் த்ரீ பார்ப்போம் அவாய்டிங் நிம்ஸோ இண்டியன் டிப்பிக்கலாக இப்படியே வருவாங்க ஆனால் வந்து நைட் எஃப் த்ரீ சூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல அதிபன் வந்து நைட் சி த்ரீ சூஸ் பண்ணி நிம்ஸோ இண்டியனை அலோவ் பண்ணுறாரு அப்படி என்ன பெரிய விஷயமா நிம்ஸோ இண்டியன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஃபென்ஸில் டாப்பில் இருக்கிற டிஃபென்ஸ் இது ஒன்று ஸோ எடுத்துக்காட்டுக்கு டி ஃபோருக்கு நான் நிம்ஸோ இண்டியனை சூஸ் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி இ ஃபோருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆடணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிம்ஸோ விச் டிஃபென்ஸை சூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே அவர் கண்டுபிடிச்சது தான் நிம்ஸோ விச்சோடது தான் ஸோ நிம்ஸோ இண்டியன் டிஃபென்ஸோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா இந்த பானை டபுள் பண்ணி விட்டுட்டு லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த கேமில் இந்த பானுக்கு வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் ஐடியா ஸோ சி ஃபைவ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி இந்த பானை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நிறையா சி ஃபோரில் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களால் வந்து இந்த லைட் ஸ்கொயரை வந்து போதுமான பீஸை வச்சு நீங்கள் உங்களால் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது நைட் எஃப் த்ரீ ஃபார்ட் பை நைட் டி டூ இந்த மாதிரி ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பொசிஷனுக்கு உங்களை தள்ளுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து நிம்ஸோ இண்டியனில் ஒரு சின்ன ஏன்னா கரெக்டான முறையில் வந்து கையாளணும் ஒயிட்டு இல்லைனா இந்த மாதிரி நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகளும் நடக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து எஃப் த்ரீ எஃப் த்ரீன்றது மெயின் வேரியேஷன் தான் ஆக்சுவலாக ஒன் ஆஃப் த மெயின் மெயின் வேரியேஷன் தான் ஜாமிஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னா கோமோஷ் வேரியேஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ எஃப் த்ரீ டி ஃபைவ் இதே ஜாமிஸ் அந்த கோமிஷ் வேரியேஷன் சொல்கிறது நம்ம கிங்ஸ் இண்டியன்லேயும
இங்கவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வந்து சீக்கிரமாக வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு பீஸை வெளியே எடுத்துகிட்டு கேஸ்லிங் பண்ணணும் இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பான் ஸ்ட்ரக்சரு எப்போ அப்படின்னா பிஷப் வந்து பான் செயினுக்கு வெளியே இருக்கணும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக இருக்க மாதிரி தோணுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாரு அவர் இ ஃபை வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாரு ஏன்னா நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னாக்கா அது ஒரு தப்பான மூவாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ கேப்சர் பண்ண முடியாது சப்போஸ் கேப்சர் பண்ணால் என்ன ஆகுனா சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான ஒரு பிஷப் சாரி பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குயின் டேக்ஸ் குயின் ஆடிட்டு கிங் டேக்ஸ் குயின் அடுத்து நைட் டேக்ஸ் இ ஃபோர் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபாலோயிங் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம ஆட முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்ல வரேன் அதேமாதிரி இயர்லியராக ஒரு மூவ் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன மூவ் அப்படின்னு சொன்னிங்கனாக்கா ஆஃப்டர் இந்த எஃப் கேப்சஸ் இ ஃபோர் நமக்கு வந்து கேம் மூவ் வந்து இ ஃபை சென்ட்ரலில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாருன்னு சொன்னோம் இல்லையா நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏன் வந்து இந்த ஃப்ரீ பண்ண டச் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஆக்சுவலாக நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத பாருங்கள் நைட் டேக்ஸ் இ ஃபோர் குயின் ஜி ஃபோர் ஸோ சிம்பிள் இப்போ பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டபுள் அட்டாக் பண்ணுறோம் ஜி செவன் அண்டு த நைட் ஆன் இ ஃபோர் இப்போ நீங்கள் நைட்டை தானே நீங்கள் வந்து பாதுகாக்கணும் ஸோ நைட்டை நீங்கள் பாதுகாத்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஜி செவனை கேப்சர் பண்ணிவிடுவேன் And you can attack my queen. ஆனால் வந்து என்ன ஆகும் குயின் எச் சிக்ஸ் ட்ரா பண்ணிவிடுவேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலான ஒரு பொசிஷனில் தான் ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஈக்குவலான பொசிஷன் தான் இவருக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜி ஃபைலும் நமக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பி ஃபைலும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதேமாதிரி இ ஃபைலும் நமக்கு இருக்குது அதே சமயத்தில் நமக்கு பிஷப் பேர் இருக்குது அண்ட் ஒன்ஸ் இந்த பொசிஷன் இஸ் ஓப்பன் அப்புறம் வந்து நமக்கு ஃபேவரபுளான கண்டிஷன் தான் ஸோ இப்படி வந்து போயிடும் மேபி ஒயிட் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன டாக்டிக்கல் ஐடியா பட் இதில் என்ட்ரு ஆகலை ஸோ இ ஃபை ஸோ நைட் டூ எஃப் த்ரீ டெவலப்பிங் மூவ் ஸோ ஃபைனலாக ஒரு பீஸை டெவலப் பண்ணிட்டார் அதிபன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குயின் டூ ஏ ஃபை ஸோ குயின் டூ ஏ ஃபைவோட ஐடியா என்ன திஸ் பான் இஸ் அன்டிஃபெண்டட் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை வந்து தடுக்கணும் இல்லை எதையாவது ஒன்று பண்ணணும் ஸோ அவர் அட்டாக் பண்ணுறாரு அவர் என்ன ஆடுறாருனா பிஷப் டு டி டூ ஆடுறார் சிம்பிளாக அண்ட் அகெயின் குயின் டூ ஏ ஃபைக்கு பதில் ஆஃப்டர் நைட் எஃப் த்ரீ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பானை கேப்சர் பண்ணலாமா அடிக்கடி இந்த டவுட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கேப்சர் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை வராது மோஸ்ட்லி எந் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் வந்து நமக்கு டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு வேணும் ஸோ சி த்ரீ இஸ் ஹேங்கிங் நம்ம வந்து இங்கே கேப்சரும் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல கூட கேப்சர் பண்ணலாம் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல கேப்சர் பண்ண முடியாது ராங் மூவ் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அந்த குயின் செக் ஏன்னா ஜி த்ரீ ஆட முடியாது நைட் இஸ் தேர் ஸோ இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல அப்படி போயிருந்துருக்கலான்னு சொல்லி சொல்ல வரேன் ஸோ குயின் ஏ ஃபை பிஷப் டி டூ அன்பிண்டிங் த பான் அண்ட் டிஃபெண்டிங் நைட் கேப்ஸ் இ ஃபோர் இப்போ வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறாரு நான் ஏற்கனவே ரெண்டு டைம் சொன்னேன் அப்போல்லாம் கேப்சர் பண்ணலை தேர்ட் டைம் வந்து என்ன தான் ஆகுதோ ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேப்சர் பண்ணிடுறாரு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து விஆர்ந்தி டென்த்து மூ இப்போ வந்து ஒயிட் வந்து லெவன்த் மூவ் பண்ண போகிறாரு ஆனால் அந்த டென் மூவில் கேம் முடிய போகுது ஸோ பிஷப் டு டி த்ரீ டெவலப்பிங் மூவ் நைட் கேப்சஸ் டி டூ அண்டு இந்த இடத்துல நம்ம ஏன் வந்து இந்த சி த்ரீ பானை கேப்சர் பண்ணக்கூடாது நம்ம தான் ட்வைஸாக ரெண்டு டைம் வந்து அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நைட் டேக் சி த்ரீ ஆட முடியாது ஏன்னா வந்து உங்களுடைய நைட் வந்து பின்ல இருக்குது அதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல ஸோ ஆஃப்டர் குயின் சி டூ யூ ஆர் லூசிங் சப்போஸ் நீங்கள் இங்கே வந்து இ கேப்சஸ் டி ஃபோர் ஆடும்போது நைட் கேப்சஸ் டி ஃபோர் ஆடக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஆடினீங்க அப்படின்னா குயின் செக் ஃபார்டு பை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக வின் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அதனால் இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் இந்த குயின் டூ சி டூ அதுக்கப்புறம் இ கேப்சஸ் டி ஃபோர் பின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேஸ்லிங் பண்ணிடலாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ்லிங் இஸ் த பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இப்போ உங்களுடைய கிங் இந்த சென்ட்ரில் இருக்குது ஐ ஹாவ் டெவலப்டு ஆல் மை பீசஸ் அண்ட் இந்த பின் இந்த பின் ரொம்ப கடுப்பில் கடுப்பாக இருக்கும் அண்டு இங்கே இந்த பானை கேப்சர் பண்ணிவிட்டோம் அந்த பீஸை வின் பண்ணிடலாம் ஸோ ஸோ மச் ப்
ஓகேங்களா ஸோ இ கேப்சஸ் டி ஃபோர் கேசல்ஸ் அண்ட் இங்கே ஆதிபன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த கேன்சலிங் பண்ணுறது மூலயமா எனக்கு வந்து எனக்கு பானு தேவை கிடையாது நீ எத்தனை பானு வேணால் கேப்சர் பண்ணிக்க எனக்கு தேவை உன்னோட கிங்கு மட்டும்தான் ஸோ அதை மட்டும் கொடுத்துட்டு கேமை கேமை வந்து எனக்கு கொடுத்துரு அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா இட் இஸ் வேர்ல்ட் கப் ஐ வாண்ட் டு என்ன சொல்கிறது பயங்கரமாக வந்து நான் போகணும் மேலே போயிட்டு நம்ம இந்தியாவுக்கு பேர் சேர்க்கணும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிளேயர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதிபன் ஸோ இந்த மாதிரி கேன்சலிங் பண்ணுறாரு கேன்சலிங் பண்ணாமல் அகெயின் கிரீடியாக நம்ம இந்த பானை கேப்சர் பண்ணலாமா சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஆனால் பண்ணுறது மூலயமா உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேஸ்லிங் ஸோ கேஸ்லிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குயின் டேக் சி த்ரீ கூட சாரி ஆஃப்டர் கேஸ்லிங் பண்ணலி ஸோ இந்த மாதிரி ஆடலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆடலாம் ஸோ ஆனிங்கன்னா குயின் ஈ டு செக் வரும் இதுக்கப்புறம் உங்கள் உங்கள் பொசிஷன் வந்து உங்களால் ஹோல்ட் பண்ண முடியாது சிம்பிளான மூதான இதையாக ஹோல்ட் பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இது வந்து நீங்கள் கிங்கை கேஸ்லிங் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பீஸும் டெவலப் ஆகிருக்கு இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சென்ட்ரலில் கிங்கை வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மூவ் பண்ணி அப்படியே வச்சு என்ன என்ன சொல்கிறது ஈஸியாக வின் பண்ணிடுவார் ஸோ அதனால் குயின் இ டூ செக் பிஷப் இ சிக்ஸ் பிளாக்கிங் நைட் ஜி ஃபைவ் வின்னிங் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் ஹோல்ட் பண்ணவே முடியாது பிளாக்கால் நீங்கள் வந்து என்ன எப்படி சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க பட் நீ யூ கேன் ட்ரை திஸ் பொசிஷன் இதே சேம் பொசிஷனை வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து கேன்சலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அவரும் கேன்சலிங் பண்ணிடுறார் அப்பாடா தப்பு சண்டா ஃபைனலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேன்சலிங் பண்ணிடுறாரு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மூவ் நைட் ஜி ஃபைவ் இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த இது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு என்ன சொல்கிறது அட்டாக்கிங் ஐடியாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நைட் ஜி ஃபைவ் இங்கே நமக்கு மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த பொசிஷனை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் மூ பான் டு எஃப்ஐ ஸோ இந்த பிஷப்போட டயக்னலை கம்ப்ளீட்டாக ஷட் பண்ணுறது ஸோ இதை பிஷப்போட டயக்னலை ஷட் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன அர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ அதனால தான் அவர் மெயினாக எஃப்ஐ ஆடினார் நமக்கு தி பார்த்த உடனே தெரிகிற மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜி சிக்ஸு அதர்வைஸ் ஹெச் சிக்ஸு கரெக்டா ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தில் ரெண்டு மூவ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம் ஹெச் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிக்கிங் தி நைட் இங்கே நைட் எங்கேயும் போக போகிறது கிடையாது யூ ஆர் கோயிங் டு சாக்ரிஃபைஸ் நைட் டேக்ஸ் எஃப் செவன் ரூக் டேக்ஸ் எஃப் செவன் ரூக் டேக்ஸ் எஃப் செவன் கிங் டேக்ஸ் எஃப் செவன் ரூக் எஃப் ஒன் செக் ஆஃப்டர் தட் என்ன பண்ணுவீங்க கிங்கை மூவ் பண்ணுவீங்க ஸோ கிங்கை வந்து நீங்கள் கிங் சைட் கொண்டு போனீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் மேட்டட் அதனால் கிங் சைட் போகாமல் சென்டருக்கு கொண்டு வரீங்க ஓகே சென்டருக்கு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுடைய குயின் ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ குயின் டு எஃப் ஃபோர் ஸோ குயின் டூ எஃப் ஃபோர்க்கு அப்புறம் ஐ திங்க் இந்த கிங் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து சர்வை ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் வித் கரெக்ட் பிளே பிளாக் பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல சரியான முறையில் வந்து என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் ஒயிட் வந்து அட்டாக் பண்ணுறது ஈஸி இந்த பொசிஷனில் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட முடியாது ஆக்சுவலாக ஹெச் சிக்ஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஹியர் சப்போஸ் ஜி சிக்ஸ் ஆடலாமா ரொம்ப சாலிடாக தெரியுது சால் அப்படி சாலிடாக தெரியும் பட் நம்மளுடைய ஐடியா எப்போவுமே நைட் எஃப் செவன் ஸோ டேக்ஸ் டேக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கிங் டேக்ஸ் எஃப் செவன் ரூக் எஃப் ஒன் செக் சிம்லர் ஸ்டோரி தான் உங்களுக்கு ஸோ கிங் இ செவன் குயின் எஃப் ஃபோர் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தா அதே வேரியேஷன் மாதிரி பட் என்னென்னா உங்களுக்கு ஹெச் சிக்ஸ் பான் வந்து நம்ம புஷ் பண்ணியிருந்தோம் இங்கே எஃப் செவனை என்ன சொல்ல சேக் பண்ணியிருந்தோம் பட் இங்கே ஹெச் சிக்ஸ் பானை ஹெச் செவன்லேயே இருக்குது அதுதான் விஷயம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல இந்த மூவ் வந்து நம்ம பார்க்கல அதனால தான் வந்து இது எதுவுமே ஒர்க் ஆகாதுன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பிளாக் பிளேயருக்கு ஸோ ஹீ இஸ் என்ன சொல்கிறது இது வந்து என்ன எஃப்ஐ வந்து சூஸ் பண்ணார் ஸோ எஃப்ஐ சி ஃபை அண்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த என்டையர் கேமில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மூவ் என்ன மூவ் அப்படின்னா இந்த மூவ் தான் இதில் என்ன அப்படி பெரிய விஷ விசேஷம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எப்போவுமே உங்கள் நீங்கள் அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மினிமம் த்ரீ பீசஸ் வந்து இருக்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் அட்டாக் உள்ள இறங்கும்போது மினிமம் த்ரீயாவது இருக்கணும் நம்மளுடைய கணக்குப்படி ரூக் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு பிஷப் வந்து இப்போதைக்கு இன்வால்வ் ஆகலை ஏன்னா ஸ்டார்ட் இது பண்ணிட்டாரு ஸோ நைட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு குயின் இன்வால் ஆகிருக்கு இப்போ தான் வந்து அவர் இந்த பிஷப்பை ஷட் பண்ணார் ஆனால் உடனடியாக அவர் என்ன பண்ணார் ஷட்டரை ஓப்பன்
கொடுக்கும்போது நைட் ஆக்சப்ட் பண்ணலை கேப்சர் பண்ணலை கிங்க மூவ் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் மேட்டட் ஸோ ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் செக் மேட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை அது வந்து ஸ்மதர்ட் செக் மேட்டு ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் நம்ம ஈஸியாக வந்து செக் மேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு செக் மேட் இது மாதிரியான ஒரு செக் மேட்லாம் வந்து யாரும் பிளெண்டர் பண்ண மாட்டாங்க டாப் லெவலில் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணலை ஸோ அப்படியே கேப்சர் பண்ணாலும் கிங் எச் எயிட் வந்து ஆகலாம் குயின் செக்குக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பட் இருந்தாலும் அவர் கேப்சர் பண்ணாமல் கிங்கை வந்து முன்னாடியே ப்ரொஃபலாக்சஸாக மூவ் பண்ணிக்கிட்டார் ஸோ இதெல்லாம் வந்தால் தான் நமக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் ஈ டூ ஏன்னா இப்போது உங்களுக்கு குயினை வந்து கேம்குள்ளே கொண்டு வரணும் ஸோ எங்கே எப்படி கொண்டு போகலான்னா லைட் ஸ்கொயர் வழியாக போகலாம் உள்ளே ஸோ இங்கே தான் நமக்கு வீக்னஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இது தான் நமக்கு பிளாக் கிங்கை சுற்றி இருக்கிற வீக்னஸ்ஸு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு டயக்னல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் நம்ம பிஷப்க்கு ஸோ அடுத்த டயக்னலுக்கு இல்லை அடுத்த பீஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னா குயின் ஈ டூ ஸோ குயின் ஈ டூ இஸ் வெரி லாஜிக்கல் மூவ் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிடுறாரு என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னா நைட் டி செவன் நைட் டி செவன் இஸ் அ டெவலப்பிங் மூவ் எப்போ நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு மூக்கு முன்னாடியே பண்ண வேண்டியது பட் இப்போ பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது உங்களுக்கு அந்த பீஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக கிடையாது அதனால் இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக வந்து கேம் வந்து லாஸ் ஆகிடுச்சு அண்டு இந்த இடத்துல வந்து எப்படி ஆடி இருக்கலாம் அப்படின்னா இந்த டைமில் நீங்கள் குயின் டேக் சி ஃபைவ் கூட ட்ரை பண்ணி இருந்துக்கலாம் ஸோ குயின் டேக் சி ஃபைவ் குயின் எச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் நைட் எஃப் செவன் செக்கு ரூக் எஃப் செவன் குயின் எஃப் செவன் இப்படி வந்து இந்த பொசிஷன் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணி இருந்துருக்கலாம் பட் அவர் அந்த மாதிரி பண்ணலை என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் டி செவன் ஆடிட்டார் நைட் டி செவன் ஆனோடனே உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டார் நைட் டேக்ஸ் ஹெச் செவன் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல நம்ம கேப்சர் பண்ண முடியாது ஸோ கேப்சர் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிங்கால் கேப்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி மேட் இன் ஃபோர் யூ கேன் சால்வ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் நீங்கள் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதர்வைஸ் நம்ம குயின் டெக் குயின் டூ ஹெச் ஃபைவ் செக்கு கிங் டூ ஜி எயிட் ஒன்லி ஸ்கொயர் பிஷப் சி ஃபோர் செக்கு ரூக் எஃப் செவன் தான் அதான் ஐ திங்க் தேர் இஸ் நோ எஸ்கேப் ஸ்கொயர் ரூக் எஃப் செவன் பின்னே அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு குயின் டேக்ஸ் எஃப் செவன் வித்து செக்கு கிங்கு ஹெச் எயிட்டு அந்த பக்கம் இங்கேயும் வர முடியாது இல்லையா ஸோ குயின் ஹெச் ஃபைவ் அகெயின் மேட் ஸோ பிஷப் இஸ் கண்ட்ரோலிங் ஜி எயிட் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பீஸாக இருக்குது இந்த பிஷப் அதனால தான் நான் அந்த மூ சி ஃபைவ் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மூன்னு சொன்னது காரணமே இது தான் ஸோ நிறைய த்ரெட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்று டயக்னலில் நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம நைட் டேஸ் சாக்ரிஃபைஸை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது சிம்பிளாக ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து டி கேப்ஸ் சி த்ரீ ஆடினார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் ஹெச் ஃபைவ் இன்வைட்டிங் அனதர் பீஸ் இன் டு த கேம் நெக்ஸ்ட்டு குயின் டேக் சி ஃபைவ் வித் செக்கு பட் நம்ம என்ன தான் செக்கு வச்சாலும் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற த்ரெட்டு எப்போவுமே வந்து மாறாது செக்கு வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கிங்கை வந்து சேஃப் ஸ்கொயருக்கு மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் சேம் பொசிஷன் என்ன சொல்கிறது ரிமைன் சேம் தான் சொல்லணும் இந்த பொசிஷன் ரிமைன் சேம் அண்ட் த செக் டஸ் நாட் சேஞ்ச் த பொசிஷன் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு நேரமும் நீங்கள் செக்கு கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி நடக்கும் நம்ம கேம்லேயும் நடக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் கிங் ஹெச் ஒன் கிங் ஜி எயிட் பிஷப் கேப்சஸ் எஃப் ஃபைவ் ஸோ அனதர் பீஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நம்ம இன்வால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் பட் இந்த பக்கமே நமக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அப்படின்றதுனால ஸோ வந்து இங்கே கேப்சர் பண்ணிட்டார் ஸோ பிஷப் கேப்சஸ் எஃப் ஃபைவ் குயின் டி ஃபைவ் அடுத்து நைட் டூ ஜி ஃபைவ் இப்போ நைட் டூ ஜி ஃபைவ் வந்து சிம்பிள் த்ரெட்டு என்ன த்ரெட்னா நம்ம செக்மேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து ஆடுறாரு பட் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதிபன் பாஸ்கரன் அவர் விளையாடின மூவை நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு க ட்ரை பண்ண க ட்ரை பண்ணலாம் இங்கே ரெண்டு மூவ் வந்து வின்னிங் மூவ் பட் அவர் சூஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரிசைஸான ஒரு மூவ் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் வே டு வின் த கேம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஃபவுண்ட் திஸ் மூவ் பிஷப் ஹெச் செவன் செக்கு இது வந்து ஆக்சுவலாக கேமில் ஆடலை பட் இதுவும் ஆடிருக்கலாம் பட் அவர் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலஸ்ட்டு மூவ் தட
ஒரு மூ அதிகமாகும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போக முடியும் கிங் ஹெச் எயிட் மட்டும்தான் போக முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பிஷப் பி ஒன் செக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல பிஷப் டு பி ஒன் நாட் பிஷப் டு பி ஒன் பிஷப் டு பி ஒன் ரீட்ரைவிங் ஸ்கொயர் ஸோ கிங் டு ஜி எயிட் அகெயின் நம்ம சேம் மூ தான் இங்கே குயினால் மட்டும்தான் செக் மேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஐடியா இந்த இடத்துல ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஃபாலோ ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் பட் நீங்கள் பிஷப்பால் செக்கு கொடுத்தாலும் திரும்ப நீங்கள் குயினால் செக் செக் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல மேட்டு அக்கர் ஆகும் அதர்வைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல குயின் சாக் சாக் பண்ணுறது கரெக்டான மூ ஸோ குயின் செக் ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஸோ ஏற்கனவே கேட்ட மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தோணுது இந்த கேமை பற்றின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் ஆகுது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வச்சுக்காம சேனல் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்து யார் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா டூ டேஸாக நம்ம வீடியோ போடலை சேனலில் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்கு நான் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் போயிருந்தேன் அது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இங்கேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம இங்கே என்னோடய பிளேஸ்லேருந்து ஸோ புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் அறந்தாங்கி அப்படிங்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் வந்திருந்தேன் ஸோ அதனால தான் என்னால் வீடியோ மேக் பண்ண முடியல ஏன்னா ட்ராவலிங் லேப்டாப்லாம் கொண்டு போக முடியாது மைக்கு அது இதுன்னு நம்ம எல்லாமே கொண்டு போக முடியாதுன்றதுனால ஸோ வந்து அங்கே போகிறோம் மேரேஜ்க்கு போகிறோம்னா அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி இருக்கணுன்றதால தான் நான் வந்து வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே பண்ணணுமான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு ஒரு சின்ன கேப் விட்டுருந்தேன் பட் இருந்தாலும் நம்ம ரெகுலராக வந்து இனிமே வந்து பண்ணுவோம் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி கேப்ஸ் வராது ஸ்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சான்சஸ் இருக்குது என் அப்பப்போ நம்ம வந்து நான் எனக்கும் ஒரு பிரேக் எடுத்த மாதிரி இருந்தது பட் இப்போ ஃபீடே வேர்ல்ட் கப் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றதுனால ரெகுலராக நம்ம வீடியோஸ் போடுவோம் ஸோ தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் ஃபீடே வேர்ல்ட் கப்பில் முன்னாடி போட்டிருந்த ரவுண்ட் ரீகேப்ஸ் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் பார்க்கலாம் அதர்வைஸ் பாஸ்கரன் அதிபனோட இன்னொரு கேம்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அது வரும் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்